你真的以为这事儿老百姓都是自发的吗？不是吗？实话告诉你们，你们全被马文才给坑了。马文才？不，怎么又扯到他身上去了？我之前是一时气恼，蒙了心，但绝不是智谋不及他。就他那点小伎俩，我事后稍一推想就知道是什么意思。这个自夸的样子，可真是看不出来你颓废。马文才那天在公堂之上突然转变态度，其实是以退为进，假装认怂，让建安府可以放手去实行清账。清账的具体执行者乃是八县的续吏，这些人向来跟乡绅是互有勾结的。只要范老一声令下，他们便会故意的胡作非为，惹得下面民怨沸腾。借着民怨散布谣言，挑动民意，把这股子怨气朝着刘景和黄宁道两个决策者身上引。看见了吧？诸葛村这些村民，这不是气势汹汹的朝懒溪县衙跑？哎，那他们怎么敢去围攻建安府吧？为什么不敢、啊？要想按照他们的意愿发展，只有把事情闹得大大。去通知范老，让沿途的乡绅多准备吃食，务必要让我懒溪的父老乡亲舒舒服服的走到仁华。是。其他的县呢？您就放心吧，都已准备妥当。